afternoon dear students sorry i had missed one topic and i thank ashrin for reminding me she had missed this topic on corals and coral reefs so i shall discuss uh, with you about this right now okay so uh, you have studied phylum coelenterata corals belong to phylum coelenterata and there are three classes in phylum coelenterata class hydrosoa class kyphosoa and class anthozoa and in classes hydrosoa and anthozoa you can see polypoid individuals polyp like cylindrical individuals can be seen in hydrosoa and anthozoa and these corals are polypoid cylindrates so they belong to only to these two classes and you cannot find any corals in class kyphosoa okay then so this corals or this polyps they can secrete an exoskeleton of calcium carbonate and that skeleton of each polyp is termed as coralite and it is secreted by the ectoderm and the parts of that coralite is it has a stony cup like structure or cup like structure und and Uh, with the basal plate and a covering a cup like structure na it has a basal plate and a covering called cup wall or theca and this polyp can retract into it for protection appo idinagathekku kayaranulla idu kalivunde polyp polyp inde aboral portion aanu ee cup nattha enclosed avana aboral portion is mouthulla portion oral portion aanu the top region adu kaynittu it is followed by that cylindrical കോളം ദെൻ ദർ ഇസ് ദ പീഡൽ ഡിസ്ക് അപ്പം ആ അബോറൽ പോർഷൻ ആ പീഡൽ ഡിസ്ക് ഒക്കെ വരുന്ന റീജിയനാണ് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഒരു സിംഗിൾ പോളിപ്പിൻ്റെ സ്കെലറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോറലൈറ്റ് എന്നാണ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് സോളിറ്ററി കോറൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് കൊളോണിയൽ കോറൽസ് ഇൻ സിലൻഡ്രൈറ്റ്സ് അപ്പം സോളിറ്ററി ആണ് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സിംഗ്ലി ലിവിങ് സിംഗ്ലി ആയിട്ടുള്ളതിനാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കെലറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് കോറലൈറ്റ് എന്നും ഒരു എൻറ്റയർ കോളനിയുടെ അതെങ്ങനെയാണ് കോളനി ഉണ്ടാകുന്നത് പോളിപ്സ് ബഡ് ചെയ്ത് ബഡ് ചെയ്ത് ബഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ബഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ എക്സോസ്കെലറ്റിനും ഇതുപോലെ വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എൻറ്റയർ കോൾ കോറൽ കോളനിയുടെ സ്കെലറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോറല്ലം ഓക്കെ ഇൻ സോളിറ്ററി കോറൽസ് ദാറ്റ് മീൻസ് കോറൽസ് ദാറ്റ് ലീവ് സിംഗ്ലി തീക്ക അ കപ്പ് വോൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ദെൻ ദ സ്കാവിറ്റി ഓഫ് ദ കപ്പ് അത് യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കപ്പിൻ്റെ തീക്ക എന്നുള്ള ആ കപ്പ് വാളിൽ നിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് ദർ ആർ റിഡ്ജസ് കോൾ സെപ്റ്റ ഓർ സ്ക്ലീറോ സെപ്റ്റ വെർട്ടിക്കൽ റേഡിയേറ്റിംഗ് റിഡ്ജസ് റിഡ്ജസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന റിഡ്ജസ് ഓക്കെ സോ ആൻഡ് ദിസ് ആർ നോൺ എസ് സെപ്റ്റ ഓർ സ്ക്ലീറോ സെപ്റ്റ ദെൻ ഇന്നർ റെൻസ് ഓഫ് സ്ക്ലീറോ സെപ്റ്റ ഈ എല്ലാ ഇന്നർ റെൻസും വന്ന് ചേരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്കിലിറ്റൽ മാസ് ഉണ്ടാവുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് കോളിമെല്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഇൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം ദെൻ ഇൻ സം കേസസ് യു ക്യാൻ സി ഔട്ട്സൈഡ് ദിസ് തീക്ക അനദർ സെക്കൻഡറി വോൾ നോൺ ആസ് എപ്പി തീക്ക ദെൻ സം കോറൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോസോവൻസ് ആൻഡ് ആന്തോസോവൻസ് ആണ് കോറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഹൈഡ്രോസോവൻസിലെ കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആന്തോസോവയിൽ എല്ലാവരും തന്നെ കോറൽസ് ആണ് ദെൻ ഓൾസോ സി അനിമോൺസ് അതെ ഇൻ ആന്തോസോവൻസ് ദെൻ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും അല്ല സി അനിമോൺസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫൈൻ കോറൽസ് ഇൻ ആന്തോസോവൻസ് സം കോറൽ പോളിപ്സ് സം ഓഫ് ദം ബിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്കെലിറ്റൻ ആ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ സ്കെലിറ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോ സ്കെലിറ്റൻ അല്ല ശരിക്കും അവരുടെ എൻഡോ സ്കെലിറ്റൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബിക്കോസ് അവരുടെ ഫ്ലഷ് ഈ സ്കെലിറ്റിന് പുറത്താണ് കാണുക പേരാസിൻ അതർ ഹാർഡ് കോറൽസിനൊക്കെ എക്സോ സ്കെലിറ്റനാണ് അവർ സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ബിൽഡ് ഹിയർ ദ സോഫ്റ്റ് കോറൽസ് ബിൽഡ് സ്കെലിറ്റൻ ഇൻറ്റേണൽ സ്കെലിറ്റൻ ആൻഡ് ദർ ഫ്ലഷ് ഗ്രോ അറൌണ്ട് ദിസ് സ്കെലിറ്റൻ ആൻഡ് സച്ച് മെമ്പേഴ്സ് ആർ നോൺ എസ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ സി ഫാൻസ് സി പെൻ എക്സെട്രാ യു ക്യാൻ സി ദ ഡയ പിക്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇതാണ് സി ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോർഗോണിയ ദെൻ സി പെൻ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മ്യൂസിയത്തിലുള്ള സ്പെസിമെൻസ് ആണ് മ്യൂസിയത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അലമാരിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ദെൻ ദെൻ യു ക്യാൻ സി സി ഫാൻ സി പെൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സോ ദേ ആർ സീൻ ഇൻ വെറൈറ്റി ഓഫ് കളേഴ്സ് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് അവരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ സം കോറൽസ് ആർ ദെൻ ഹാർഡ് കോറൽസിൻ്റെ കാര്യമാണ് നവ് യു ഹ് 
കംപ്ലീറ്റഡ് സോഫ്റ്റ് കോറൽസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹാർഡ് കോറൽസ് ഹാർഡ് കോറൽസ് ചിലപ്പം സോളിറ്ററി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പോളിപ്പും അതിൻ്റെ കോറലൈറ്റ് അതിൻ്റെ എക്സോ സ്കെൽറ്റിന് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സോളിറ്ററി കോറൽ എന്ന് പറയുന്നു സോളിറ്ററി കോറൽസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫഞ്ചിയ ഫ്ലാബെല്ലാം ഒക്കെ അവർക്ക് യൂഷ്വലി ഡിസ്ക് ലൈക്ക് ഫോർ മഷ്റൂം ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അവരുടെ കോറലൈറ്റിന് സി ഈ ഈ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഉള്ളൊരു ഫഞ്ചിയ യു ക്യാൻ ഫൈൻ വൺ ഫഞ്ചിയ ഓവർ മൈ ടേബിളിൻ്റെ ടേബിളിൽ പേപ്പർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫഞ്ചിയ ഓക്കെ ദെൻ ഫ്ലാബെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു മഷ്റൂം ഷേപ്പാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ സോളിറ്ററി കോറൽസാണ് വേറാസ് യു ക്യാൻ ഫൈൻ ബഡ് ചെയ്യുന്ന കോറൽസ് ഉണ്ട് അതാണ് കൊളോണിയൽ കോറൽസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരൊറ്റ പോളിപ്പിൽ നിന്ന് ബഡ് ചെയ്ത് ബഡ് ചെയ്ത് ബഡ് ചെയ്താണ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ കോളനി സോ അങ്ങനത്തെ സ്കെലറ്റിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ എൻ്റയർ സ്കെലറ്റിൻ ഓഫ് ദ കോളനി ഇസ് നോൺ എസ് കോറെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫഞ്ചിയ സോറി എക്സാമ്പിൾ ഇസ് നോട്ട് ഫഞ്ചിയ ഇറ്റ്സ് ഫാവിയ മാഡ്രിപ്പോറ മിയാൻഡ്രിന ട്യൂബിപ്പോറ എക്സെട്ര മിയാൻ കെപ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് മിയാൻഡ്രിന മിയാൻഡ്രിന ഇസ് ബ്രെയിൻ കോറൽ ബ്രെയിൻ കോറൽ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ റിഡ്ജസ് ആൻഡ് ഗ്രൂസ് ഒക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ അത് ഒരു കൊളോണിയലാണ് ഒരെണ്ണം അല്ല ഇത് ഒരു കോളനിയാണ് ദെൻ മാഡ്രിപ്പോറ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാഗോൺ കോറൽ അതായത് കലമാൻ്റെ കൊമ്പ് പോലെ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദറ്റ്സ് ദീസ് ആർ കൊളോണിയൽ കോറൽസ് ഓക്കെ ഈ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പി പി ടി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരുള്ളൂ ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സിംഗിൾ പോളിപ്പ് എസെക്ച്വലി ബഡ് ചെയ്ത് ബഡ് ചെയ്താണ് ഇത് വരിക ആൻഡ് ഒരു കോറൽ റീഫൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും സർഫസിൽ മാത്രമേ ലിവിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കാണത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ പുറത്ത് താഴേക്ക് താഴേക്കുള്ള എല്ലാം ഡെഡും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ദെൻ ഇതാണ് കോറൽസിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ യു ഹാവ് സീൻ കോറൽസ് ആർ സീൻ ഇൻ ബ്രൈറ്റ് കളറേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡ്യൂ ടു ദെയർ ഓൺ ഫീച്ചർ അത് അവരുടെ സ്വന്തം ഫീച്ചർ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതല്ല കാരണം ദെയർ സ്കെലറ്റൺ ഇസ് വൈറ്റ് ഹാസ് ഹ്യൂമൻ സ്കെലറ്റൺ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കെലറ്റൺ പോലെ തന്നെ വൈറ്റ് സ്കെലറ്റൺ ആണ് അവരുടെ ബട്ട് ദേ ആർ ബ്രില്യൻലി കളേർഡ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് a symbiotic organism that is diatom ana so sandali which you can see in their stomach like gastrodermis ana avada namukku kaanan pattu okay and so sandali symbiotic ana nariyumba rendu kootarkum they get benefit and they cannot live by their own interdependent va irikkum appo so sandali they receive shelter from corals corals inde body kullil ninnonde avarku shelter kittuken cheyum and in turn they do photosynthesis and thus helps polyps to get food also polyps calcareous exoskeleton annu parannu appo adinu vendittulla calcium carbonate vellathin extract cheyanayittu this zooxanthellae presence ee polyps ne help cheyunnundu so such polyps with zooxanthellae can extract uh, calcium carbonate at a faster rate than the polyps can do alone okay then the symbiotic organisms they require light for photosynthesis so this living coral reefs you can see only up to the depth of light penetration appo tropical subtropical waters lana koodalayittum kaanunnathu karana nalla temperature venam avarku jeevikan also they require light for photosynthesis appo turbid waters um, polluted waters onnu um, coral reefs ne pattathilla then these dinoflagellates ipo temperature bhayangarayittu koodiyalle pollution okka vanna waters la nundengile this um, polyps will expel these dinoflagellates avaru avare body na dinoflagellates ne kalai appo what happens this uh, polyps will become white in color and that's known as coral bleaching so you can see zooxanthellae ulla corals kaana adana zooxanthellae mathrulla pictures so the zooxanthellae give wide variety of colors for this corals you go through the pages in ഇയർ ബുക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ ടു നയൻറ്റി സംതിങ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് യു ക്യാൻ ഫൈൻ കോറൽസ് സി ഹൗ ബ്രില്യൻലി ദേ ആർ കളേഡ് ഓക്കെ ദെൻ കമ്മിങ് ടു കോറൽ റീവ്സ് അപ്പോൾ കൊളോണിയൽ കോറൽസ് ഇങ്ങനെ ബഡ് ചെയ്ത് ബഡ് ചെയ്ത് ബഡ് ചെയ്താണ് എക്സ്റ്റൻസീവ് റിഡ്ജസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈമി സ്കെലറ്റൻ വരുന്നു അതിനാണ് കോറൽ റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദി സ്ലോ ഗ്രോ ദർ ഗ്രോത്ത് ഇസ് വെരി വെരി സ്ലോ അപ്പോൾ ഈ വലിയ കോറൽസ് പോലും ഒരു വൺ അതുപോലെ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു വർഷം വളരുന്നത് സോ എ കോറൽ റീഫ് വിൽ റിക്വയർ ഓൾമോസ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ടു ഫോം ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡാമേജ് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു റിവൈവ് അത് നമ്മളുടെ ഒന്നും ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കലും അതിന് തിരിച്ച് റിവൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ